Mungu sifa hizi zote ni zako. Walizonena watu wa Mungu kutoka moyo wao. Tunafurahia Bwana kuwepo hapa kwa kuabudu kila Jumapili. Tunafurahia Bwana kuwepo hapa tunapoleta sadaka na matoleo. Tunafurahia kuwepo hapa Bwana tunaposikia maneno yako kupitia vinyo vya utumishi wako. Tunafurahia Bwana kuwepo hapa unapotubariki, unapotuinua, unapotuponya na kutuisha nafsi zetu zilizochoka na upata tamaa. Na sasa tunajiweka wakfu asubuhi ya leo. Tunajiweka wakfu asubuhi ya leo. Sema nasi Bwana na kanisa lako tunasikia. Sema nasi Bwana wakina baba, wakina kaka, wakina mama, mabinti, watoto waliokuwa hapa wanasikia. Lakini Bwana sema na wale pia wanatufuatilia kupitia nguo za baraka. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Ujumbe unasema kupata utajiri wa pesa na mali kupitia Kristo. Kwanza nataka nifanue jambo. Katika Kristo tuna tatizo fulani. Na tatizo hilo sio dhambi. Lakini tuna tatizo la imani. Na tatizo la imani liko hivi. Kuna mtu anaamini kitu fulani kinaweza kufanyika kwake. Na kuna mwingine haamini hivyo ijapokuwa yupo katika hilo eh, kundi la wanaamini hivyo. Kwa mfano, niko namsikia mhubiri mmoja. Huyo mhubiri alikuwa ni upako sana kule Kenya. Lakini yeye alikuwa na imani sana ya vitu vya kiroho kwa na nguvu za Mungu kutoa mapepo sini lakini alikuwa hana hela yani alikuwa anakwenda sehemu zingine kuhubiri mpaka wale wenyeji wanamwambia viatu vyako inabidi ufiche au tukupatie viatu yani vimechaka sasa siku moja alikuwa kuhubiri na hapo kanisa hilo ni, ni kubwa lakini kulikuwa na viongozi wengi wa kanisa hilo hawajawahi kujazwa na roho alipohubiri huyo baba basi akasema wote ambao wanataka kujazwa na roho njoe wanasema within 20 minutes wale ambao walishindikana kujazwa na roho kwa muda mrefu wote wakajaa na roho sasa kuna kiongozi mmoja wa kanisa yuko karibu na mhubiri yeye akafanya anasikitika ile mhubiri apomaliza ibada akamfuata akamwambia Mbona ulikuwa kama umenajua hapo kama unasikitika? Akasema, yani nasikitika kwa sababu hao watu waliojaza roho mpaka wazungu wamewe kuja hapa wajae kwa jaza roho. Lakini wewe kwa muda mfupi unaubiri, mbia tarisonya. Kwa muda mfupi unaubiri, umejaa roho mtakatifu, lakini vitu vyako vimetoboka. Nguo yako si nzuri, tatizo liko wapi? Alisema Alikuwa hawezi kuamini kwamba mtu anaweza kuwa tajiri kupitia imani aliyonayo. Kwa hiyo yeye alikuwa ameridhika kusimama na hivyo. Na hapa ndio wengi tupo. Tumekoka kwa imani. Tumejazwa roho kwa imani. Wengine hapa mmeponywa kwa imani. Na mnawaponya watu kwa imani. Lakini situation ya kifedha sio nzuri. Sasa lazima tuishughulikie tatizo vizuri ili kiwezekana Mungu atuwezeshe wala hata kama atuna vitu vingi tunavyoviamini sana basi atakuwa vitu sita vitatu huku vitatu huku vyote upate na usilazimishe kwa mfano kuna mtu anasema mimi naumwa kichwa lakini nitapona tu unasikia sikia kwanza kichwa bado kinamuuma sikapi uje imani ya kupona kichwa hana iko mdomoni mwambie gumu dawa kwa sababu kama una imani tu isa tunapona hapo hapo. Amina. Ushaelewa? Lakini ukiona imani yako unalazimika paka unagalagala kwenye kitanda, Yesu nikumbuke kama Ezekia, ukiamka bali kisha kinakuuma, anywe dawa. 
kwa sababu huna imani kwenye eneo hilo wale ambao wana imani kwenye eneo hilo yeye anasema yule mwanamke alipokuja akasema nikigusa tu mavazi yake nitapona yani aombi eneo ambalo una imani nalo usumbuki kupata kitu lakini eneo ambalo huna imani nalo litakutesa ulize jidada yako hiyo kazi unaifanya una imani nayo utatoboa vinginevyo nakwambia itakutesa itakuumiza mpaka tukukuta umestafu umesiwa usifikiri watu wao ambao wanafikia sehemu wana staff sio nini hawana vitu vizuri usidhani wajaye kupata vitu vizuri lakini imani yao haikuwawezesha kuigeuza kutoka mshahara kuwa nyumba kutoka mshahara kuwa gari kutoka mshahara kuwa mke kwa sababu unamwambia na mshahara paka leo hajaoa au ni wataje majina sasa lazima uwe na imani katika eneo fulani ambalo litakutoa usipokuwa na imani Yesu alipokutana na yule mkoma kwanza kuna wakoma na kuna vipofu kwanza yule kipofu Yesu alimuuliza hivi unafikiri kwamba naweza kukuponya mwingine akamwambia unataka nikufanyie nini hebu fikiria we jaribu kuwaza unakutana na mtu mkoma unamweza ndani kufanyia nini Yesu alichokuwa anataka connection kwamba huyu anaamini kuhusu uponyaji. Nisije ngasema pona kumbe uponyaji sio hitaji lake. Yeye upofu ni dili ya kupata hela. Sasa unamwendelaje upofu wake afa kosa hela? Yeye anachotaka bwana Yesu ni okoe upofu niachie. Kuna mbunge mmoja kule Kenya anaitwa anaitwa Sankiko au Sanko Sanmo. Yule mbunge anatumia isi magongo. Siku moja baba alisema akawachekesha akasema hapa nilikuwa namuona mtumishi anapita kwa upako nikama inama chini kwa sababu akinifanya kupona tu bunge limepoteza kwa sababu mimi nimeingia bungeni kwa ticket ya ulemavu sasa huyu akinipa uzima wa miguu pa ela ya ubunge milioni kabla ya kitu imefanya nini kwa hiyo anasema alipokuwa mhubiri anasogea alikuwa na inama chini kabisa ili asija kashosha kumwambia simama kwa jina la Yesu. <laughs> Sasa lazima uwe na imani. Una imani ya kufaulu? Una imani ya kuwa na degree? Una imani siku moja utakuwa manager? Una imani siku moja kuwa fulani? Usipokuwa na hiyo imani, ukisubiri kuruda za Mungu zikupeke, unasubiri muda mrefu sana. Katika injili ya matayo tunasoma sura ya 19. Matayo 19 kuanzia 27. Ndipo Petro akajibu akamwambia tazama. Sisi tumeacha vyote. Tukakufuata. Tutapata nini? Wewe mwa kujiuliza ile swali. Kwa maana nimeamua kumfuata Yesu, nitapata nini? Lakini Petro alikuwa ni mtu vele brilliant. Kwamba tumeacha imani yetu tumeacha mapokeo yetu hii imani mpya itatupa nini umeacha ukatoliki unakuja kwenye upendekeo upendekoste lazima ubenefit nasema lazima ufaidike hakuna maana yoyote ya kuacha upagani ya kuacha uovu alafu uje huku uendelee kuwa sakala una kitu kama kule zamani hapana petro anamwambia yesu mimi hapa unatoniona mtu mzima nimeacha kila kitu. Pombe nimeacha. Maisha ya dhambi nimeacha. Ukatili nimeacha. Lakini natazia biashara zangu za uvuvi uvuvi zimepungua spidi. Kwa sababu sasa nipo na wewe. Nitapata nini? Swali hili ni muhimu sana kwa kila Mkristo. Swali hili ni muhimu sana kwa kila mwongofu mpya anapojiunga na imani yoyote kati ya kanisa lolote la Kipentecoste. Hata kama unatoka kanisa moja la Kipentecoste, unakwenda lingine, lazima swali lako liwe kule ninakokwenda na kwenda kupata nini ambacho huko sijapata. Ushaelewa? Wajua watu wengi wanaamaga kanisani baada ya kufanya dhambi. Sasa ukimuuliza kanisani mbona uonekane? Anasema Mungu yuko mahali popote. Sisi tunajua Mungu kwa mahali popote lakini kuna mahali 
ambapo ndipo tunajua hapa tunakutana naye. Amen. Kwa hiyo hata kama tunatoka nungu kama mzee Tito, tunapita makanisa zaidi ya kumi kutoka nungu na kwenda kusali pipa naye. Kwa sababu najua ninachokipata. Amen. Usisali mahali ambapo una unachokipata. Kama unakuja hapa lazima ubenefit kwamba nikienda pale lile neno nalosikia linafaidisha akili yangu na roho yangu. Amen. Yale maubiri ya Pastor Gaules yananifanya kuwa jasiri pale ndio kanisani kwangu. Amen. Sema amina. Amen. Kwa hiyo siwezi kutoka. Unanitoa na nipeleka wapi mahali ambapo mimi nafaidika? Mahali ambapo mimi napata unanipeleka wapi? Leo tumepona baadhi ya washirika kidogo tu. Umwone kanisani. Unajua kabisa alikuwa faidiki na chochote kanisani. Lakini mtu anaifaidika mahali, huwezi kumngoa, anashika hapo hapo. Amen. Uwezi kuondoka mahali ambapo unapata faida. Nani ambaye anafanya kazi nzuri hapo anaomba kuachwa. Aachishwe kazi. Nani ambaye katika ndoa nzuri hapo anaomba talaka. Petro akauliza, tumeacha vyote. Tumetengwa na ndugu. Tunaonekana sisi hatufai tumekufuata wewe Yesu mimi na wewe na kusidi kidogo umri watu wazima tuwe kuingia kwenye imani kichwa kichwa tutapata nini mambo yake yanako usije kwenye kwenye imani kichwa kichwa moja kuna watu wakiona tu watu wanaimba sehemu yote nikwenda kumwambia siku moja mtoto wangu mdogo wimbo wote anachana naambia duna nyimbo zingine za mashetani usikeze lakini unajua bado hajajua eh lakini kuna watu wazima wako hivyo eti tunamsikia mtu anasema mwanajamii mchungaji mimi ni mkristo kanisa lolote mimi nasali hapana hapana lazima usali mahali unapofaidika unaweza kuacha kanisa lako la asili ukaja kwetu kwa sababu unajua kangu nimesali kanisa hili sijawahi kuvunjika moyo kwa sababu nikivunjika moyo nikienda Jumapili nimetiwa moyo nikivunjika moyo nikienda Jumatatu nimetiwa moyo hapo siondoki tumeacha vyote tutapata nini basi msalwa 28 Yesu akawaambia Amina waambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwangu mpya atakapoketi mwana wa Adam katika kiti cha utukufu wake ninyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili mkiwa hukumu kabila kumi na mbili za Israeli faida ya kwanza kwa taifa la Israeli ilikuwa ni hiyo hiyo tunaiachia Israeli twende kwa ile ambayo inatuhusu na sisi mataifa twende kwa ile ambayo inatuhusu na sisi waongofu twende ambayo inatuhusu na sisi wote tunaoamini Kristo msalwa 29 angalia huko msalwa 29 umefika pale are you there nasema huko pale soma pamoja nami 1 2 mtu aliacha nyumba au ndugu wa kiume au ndugu wa kike au baba au mama au watoto ishia kwanza hapo Yesu anasema kila Yesu anasema kila inaitenga kati ya msali wa 28 na 29. Wa 29 unahusu Wayahudi wenyewe peke yao. Watakaoketi pamoja na Kristo, sawa? Lakini Yesu anajua ni na kanisa zaidi ya la, la Wayahudi. Anakuja msali wa 29 anasema na kila mtu kuna watu wametengwa kwa ajili ya wokovu ameachwa na umezaa. Kuna watu wametengwa kwa ajili ya wokovu wameachwa na wazazi wao, wameacha kulipiwa ada, wamefukuzwa majumbani, wamefukuzwa kazi. Anasema na kila mtu sema na mimi. Na mimi. Sema na mimi. Na mimi. Nimo ndani yake. Mwelekeze jina yako, wewe umo. Wewe umo. mwingine, wewe umo. Mimi nimo. Mimi nimo. Mimi ni miongoni mwa wale kila mtu aliyeacha. Wengine ni kweli, mama zetu wameokoka lakini bange tuliacha. Kwa sababu naye bange na raha yake Ukipata simu unajisikia unasikia rao si shida. Sasa unaiacha kwa ajili ya Kristo napata nini? Na kujaza roho, utajisikia steam katika roho. Raba raba shanda rapo sapirata. Biblia inasema ukijazwa na roho kama umelewa. Biblia inasema siku ya Pentecoste sura ya pili ya kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema walipowasikia watu wanaomba wakasema wamelewa kwa sababu kumbe unaweza kaacha whisky ukaacha bia ukaacha pombe alafu ukaja ukajazwa na roho ukawa mlevi wa rohoni sema amina kwa hiyo uteseki tena na kiu kwa bia mpo 
Sio ujazwe na roho utateseka tena kiu ya pombe. Amen. Sisi kia ya manichuana ganja msuba haitusumbui tena. Amen. Utujisikie dalili za msuba reta la boshanta na basapa. Unajisikia rao la bubuchika. Amen. Mbele yako kuna kitu gani ulichoacha? Kama umekuja kwa Yesu hujaacha kitu una chako. Yaani huko wenye chao waliwaacha kitu. Mbele yako umeacha nini? Tukajibu sijaacha chochote. Mbele mbele. Yaani basi hata umbea hujaacha. Siwaacha na masengenyo. Sio lazima homa wasito masito. Hata ule uongo uongo ndio kosi ndio kosi siwaache wewe upate huko. Anasema na kila mtu. Iwe ni mtu mume au ni mtu mke. Aliacha ndugu wa kiume au ndugu wa kike au baba au mama au watoto au mashamba amenyang'anywa kwa sababu ameokoka kwa ajili ya jina langu atapokea mara ngapi mara mia na kuurithi uzima wa milele sema amina mbegi ndani yako una imani ya kupata utajiri mara mia ulivyo kwa sababu Yesu kashamaliza anasema kama kuna vitu nilivyoacha huko unakwenda kupokea mara mia amen umeacha kuuza pombe utapokea mara mia Umeacha uovu utapokea mara mia. Umeacha dhambi utapokea mara mia. Umeacha ubaya utapokea mara mia. Umeacha wizi utapokea mara mia. Huu ndio utajiri wa Kikristo. Sema amina. Sema amina. Ahadi hii ndio inalipa nguvu kanisa kuhubiri maubiri ya kuwa tajiri. Sema tajiri. Moja ni vute roho ni kidogo inaona kama na matajiri watarajiwa. Yes, nawaona. Yes. Ah watu kama watatu wanne watano na waona nakwenda kwa matajiri katika roho lakini mnaweza mkapandisha hiyo idadi kwa sababu kila mmoja anapaswa kuwa na imani ya kuwa tajiri kila mmoja anapaswa kuwa na imani ya kuwa na hela lazima uwe na imani ya kuwa na hela sema hela wana mme wasimame toa pochi kama unao ijaze hela kama una pochi jaza hela mfukoni kwa jina la Yesu bibi anasema Mungu Amina mimi ninapokuwa na ubaga ile andiko linasema na wapenda wale nipendao. Amina. Wale wanipendao nipate kuaridhisha nini? Kuzijaza azina zao. Mimi nikifikaga hapo naanza kutaja account yangu mbele za Bwana. Baba katika jina la Yesu, account yangu ni namba 22. Pisini 16002323 NMB. Bwana ijaze. Amen. Leo nimetaja account yako. Alafu nikitoka hapo naodi kwenye kwenye account zangu za simu. Nataja simu ya kwanza. Nataja simu ya pili. Nataja simu ya tatu. Bwana amesema atazijaza azina zangu. Wewe unashakwambia account yako ya hela. Matokeo ya account yako imekuwa ni account ya kupokelea hela tu za mshahara. Yaani mshahara unapita huko. Mwambie Bwana aijaze azina yako. Sema amina. Account yako isiyo ni account ya kupitia hela tu. Unajua mchungaji mimi na account ya PXC. Account yenyewe mchungaji basi ina hela, ni ya kupitishia. Kuanzia leo kataa kwa jina la Yesu. Mwambie Jehova chaza account yangu. Kama unakumbuka account yako itaje mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Itamke Bwana ijaze. Itamke Bwana ijaze. Itamke Bwana ijaze. Itamke. Anasema Mungu anawarithisha, anawajaza, anazijaza azina zao tangu agano la kale paka agano jipya paka ufunuo Mungu anazunguza kuhusu utajiri na mafanikio ya wataua na shetani asituambie ya kwamba tunapaswa kuridhika na hali tuliyonayo lazima tubadilishe hali tuliyonayo nasema lazima tubadilishe kama ikiwa na siasa wana makusudi ya kuleta mabadiliko na tumeona wakati tunapoingia rais Eh, wa kwanza wa Tanzania amefanya sehemu yake wa pili sehemu yake hata sehemu yake wa nne sehemu yake sasa watano kila rais anakusudia kuleta mabadiliko kusudia kuleta mabadiliko kwenye maisha yako kusudia kuleta mabadiliko kwenye maisha yako na kwa nini mabadiliko yanawezekana Yesu kasema kama uliacha baba uliacha mama uliacha ndugu uliacha mashamba ulipoteza vitu vingi yeye anakulipa mara mia Paulo mtume anasema hivi katika Korinto wa pili sikiliza Wakorintho pili sura ya nane Isikilize ndio unapaswa kujua kwamba usilidhike na umasikini toka kwenye umasikini kwa jina la Yesu 
Wakulitua pili sura ya nani. Msari wa tisa. Umosikia u. Msari wa tisa. Yuyana sema, maana mmejua neema abuana wetu Yesu Kristo. Jisi alivyokuwa masikini. Kwa nini Yesu alikuwa masikini? Na alikuwa ni mtu mwenye nguvu ya imani. Na alikuwa ni mtu mwenye mguso. Mtu wa bali kwa naweza kufanya mujiza kutoka vipande vitano vya mikate wa kala watu ya thune. Ana shinaje kupata utajiri. Ibiana sasa bagu ni moja tu. Wewe na mimi tuwe matajiri. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Yesu alifumilia ubasikini. Yesu angeweza kuwa na pesa kuliko mubili yote duniani. Kwa sababu hakuna mubili yote. Alewe kuprovide visamaki vitano wale wana meftano ajawai kutokea Amen. sasa kama yesu alikuwa na uwezo samaki watano akawabariki wakapatia samaki elftano basi yesu kila siku alikuwa anamua samaki mmoja anafanya samaki elfu moja anapeleka sokoni kama samaki vitano wanapatia na elftano manage kila samaki mmoja ni samaki buku kwa hiyo alikuwa na uwezo kwenda kwenye marikiti ya sanzila akananua jodari mmoja akaja nyumbani akasema we enyi majodari geukeni mu elfu moja ya atoka majodari ya kilo miatatu miatatu elfu anaita watu anabeba anauza angekua tajiri gogo mbili yote kuliko mbili yote wabili wengi napata utajiri kwa kwa na upako tu wakuponya watu ya tesadaka yesu alikuwa haitaji kuponya mtu ye mwenye anaproduce vitu ambayo mbili vitu wanafanya wachawi tunawachia wachawi wale na kitu kimoja wazalishe kumi Tunawachia Freemason. Wewe na duka moja na maduka kumi. Nasema mwaka huu atuwaachi. Nasema mwaka huu atuwaachi. Kama ni hoteli na sisi tutafungua. Kama ni maduka na sisi tutafungua. Kama ni saluni na sisi tutafungua. Acha tunaambia tunaogopa kufungua saluni wakati watu wanakata nywele na wao wanakata nywele. Fungua saluni kata watu nywele. Amen. Atuwezi kuwaachia. Kitu banana nao hapo hapo. Amen. Maana huko ndiko uliko utajiri. Na unaweza kuamua mwanamke ukafungua salon yako inaitwa inaitwa Flora eh, Natural Beautiful Salon. Wewe kazi yako unatumia vitu vya natural kupamba wanawake. Unatumia liwa, unatumia bizari, unatumia ndimu, unatumia mapango, unatumia palachichi, unatumia machungwa kuwapendezesha. Biblia inasema Yesu alifanyika kuwa masikini kwa kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri sikiza hapo maalizia pa mwisho anasema nini paulo ili kwamba ninyi mpate kuwa kina nani mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake sema amina yani mpaka sasa umeshaidhimishwa baada kumwamini yesu uwe tajiri amina una struggle kwa sababu hujui njia za kufanya nakwambia kweli una struggle una sua sua kwa sababu ujui nini cha kufanya njoo tukwambie cha kufanya amen na moja katika vitu vya kufanya cha kwanza ni kuamini kupata utajiri katika Kristo kwamba nimeokoka nampenda Yesu nimetakaswa na mke mmoja sina nyumba ndogo lakini Yesu anaweza kunifanya kuwa tajiri amen that's the way you imagine na kutoka kwenye imani hiyo Mungu ataanza kuwapanga watu kushikiana na wewe. Atamwinua huyu, atamwinua huyu. Atamwinua. Sema Biblia inasema Mungu atawaleta watu wa kutumikie. Wakusaidie kwa kutumikia sio wewe watumwa wako, wakusaidie ili wewe ufanikiwe sema amina. Amen. Fikiria pamoja na maandiko mazito namna hii. Alafu lingalisha na umaskini uliokuwa mkali sana. Shida sio kwa sababu Mungu hawezi kubariki watu. Shida sio kwa sababu maandiko hamna. Shida ni kwa sababu watu hawawezi kuimplement. Sema implement. implement. Wanashindwa kufanyia kazi maandiko. Na kwa sababu hiyo kushafanyia kazi maandiko, wanajifariji kwa walioshindwa. Na kina nataka kuanzia leo ukatae roho maskini. Amen. Na sema kataa roho maskini. Amen. Unajua katika Zaburi Ibe nasema maskini mmoja maskini mmoja na shangaa hiyo ni katika Zaburi wala sio katika Biblia jipya sikiliza hii katika Zaburi na Mosea sikiliza 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 
Zaburi ya 34 Zaburi ya 34 Msali wa sita Unasema hivi Masikini huyo Aliita Fikiria huyo mtu ni masikini Sio masikini wa ulemavu Masikini wa kipato Masikini wa kifedha Mani nasema Masikini huyo Aliita Bwana akafanya nini Bwana akafanya nini Alafu sembei na simaji Tabu za masikini ni nini Tabu za masikini ni nini Huitaji ndiyo Masikini wengi ya waumwi Kwe mulize mtu masikini ya liuma malamusho nini Kwa sabu masikini hata wena yuti ya ya tembea na ayo Kazi yake kunyo maji mengi Masikini Shida yake ni huitaji Bibi yana posema Bwana amemuondolea taabu zake zote manake ni kwamba umasikini umekomeshwa kwenye maisha yake. Kuanzia hapo sasa amekuwa na maisha mazuri. Amekuwa na maisha ya utele, amekuwa na maisha ya utoshelevu. Mwanzo alipokuwa na umasikini alikuwa hana utoshelevu. Bibi anasema akaamua kuita. Kwa sababu Mungu umasikini huo na wakati huo andiko la Yesu amefanyika kwa masikini alikuwa bado alipo. Andiko la Yesu kwamba tumekufuata tapata nini ilikuwa bado lakini huyu mtu alijua kwamba yuko Mungu wa mbinguni anayeweza kuondoa maskini nisikilize Mungu hataki uwe maskini amen bibi anataka wanawake wafanye biashara waongezeke wanaume wafanye biashara waongezeke katika kila mji tukutane na maduka masupermarket magari ya watu waliookoka sio tu kutoka dipa life kila kanisa. Amen. Lakini kwa sababu wewe unanisikia leo, aidha moja kwa moja hapa au kupitia kwa za baraka, anza wewe kunyanyuka. Amen. Wewe itapendeza sana siku moja. Unakupanda basi Dar es Salaam, unakwenda Mwanza. Mmeliki wa hilo basi, ni mshirika wa hapa. Amen. Hivi ni utajisikiaje mpendo? Kwa nini watu wana nini wale wenye mabasi? Wale watu, mimi na mwezaga Mungu Ah watu unawapa upako wamekupa nini ambacho siwezi kukupa? Wameprovide nini utagundua? Wamekuwa na bidii, wamekuwa na maombi, wamekuwa kihubiri, wamekuwa kijitoa. Bwana amewabariki. Hata sisi hapa tunafanya bidii kuhubiri. Tunajitoa kikamilifu. Ndio Mungu anatubariki. Leo kama unaridhika, oh, sina mali pa kuabudia, unakaa nyumbani. Kaa nyumbani, uone kama utapata sadaka. Ukiendelea tu kupiga kile mimi sina mali kwa budia, sio mali kwa budia, basi nakaa nyumbani, kaa nyumbani. Uone kama utatapotea sadaka nyumbani. Lazima tuvuje jasho, tujitoe. Amen. Lazima tufikie sehemu tuseme ya kwamba Mungu umasikini umetosha. Shida za maisha zimetosha, madeni yametosha. Unaingia hapo kwenye pango lako la adulamu, unasema na Bwana usiku kucha. Uone kama Mungu ataacha maisha yako baada kama yale. Mungu anajisikia kushughulika na maisha yako lakini wewe mwenyewe ujawa na kuamasika ili Mungu atembee na wewe. Na Mungu ni Mungu anayejali sana. Mungu ni Mungu ambaye hebu sikilize. Sikilize katika raka ya kwanza wa Petro. Sikilize. Sura ya tano. Msali wa saba. Isikilize vizuri. Waraka wakonza wa Petro sura tano msalwa saba. Anasema, au tuwanze msalwa sita. Isikilizi. Basi nyekeni chini ya mkono wa mungu uliodani. Inyekeze pala. Ili awakweze kwa wakati wake. Nyekeze pale buwana kukweze. Kukwezo anupuinuliwa. Tumikia na fasi ya ukalani. Nakini mungu watakuinua. Tumikia na fasi kama huko benki ya tela. Lakini siku toko blanchi mene ya. Tumikia na fasi ya kufagia mahali popote. Tumikia na fasi ya chini. Siku mungu atakuinua kutonga pale chini. Tumikia mshara mdogo. Siku mungu atakuinua tonye mshara mdogo. Tumikia vitu vinyonge. Siku mungu atakuinua kutonga tika vitu vinyonge. Nakini kuna watu waju hiyo. Ukiwambia joto saidi ya ne kazi. Mtu moja kwa nanamikia rafiki yake. Hama mwitu wafanya kazi pamoja. Wafanya kazi pamoja kufika mshara. Wafanya kazi pamoja kufika mshara. Wafanya kazi pamoja kufika mshara. 
yule mwenye kazi akaamua kuchukua laki moja akampea rafiki yake ambaye alikuwa ana kazi kabisa yule rafiki kwa sababu ameona huyu ambaye mwenye kazi yake amepata laki tano akaisusa ile laki moja akasema nimeona tumepata faida wote hapa laki tano tumeona sasa sasa tunaganaje sasa sasa mimi ndo mwenye mtaji mimi ndo mwenye wateja ila nimekuhusisha kwa sababu mwenzangu una kazi na hata ulipokuja hapa leo hata inaacha ulikuwa una nakupa hii laki unaona ndo akawapa sirudishie laki yangu akafikiri mchezo jamaa akachoka akatia mfuko na kamwambia achana mimi ile anasema nyenyekea chini ya mkono wa Bwana alio ndani hata kama unamuona huyo unayefanya naye kazi anapata milioni ishirini wewe anakupa kwa laki mbili kwa laki tatu tulia Bwana anakutengeneza uenda Mungu anachokitaka ujifunze tu hiyo kazi umalize naye kwa amani ukaanzishe kwa Amen. Sasa ili ujifunze lazima utulie uache makasiriko. Uache kisirani. Unafanya kazi unalipa mshahara mdogo, wewe fanya kazi lakini unajua ipo siku nikimwambia bosi naomba niache kazi, naenda kufungua kaduka kangu. Naenda kufungua kamradi gangu. Kwa sababu nishajifunza kila kitu. Najua najua kununua, najua kupanga bei, najua kuuza, najua kukaa na wateja. Kuna sehemu ambapo utafuti kugain fedha unagei ni maarifa. Amen. Ushaelewa? Kwa hiyo anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio odari. Maana atafanya nini? Atawakweza kwa wakati wake angalia mstari wa 7. Anasema huku mkimtika mki yeye fadhaa zenu zote. Kwa nini tumtishe fadhaa zetu zote anasema kwa maana yeye huyo Mungu ujishughulisha sana kwa mambo yenu hivi unaelewa kama Mungu anajishughulisha sana na mambo yako yani wakati wewe unahangaika sina kazi Mungu tayari anakutafutia kazi wakati wewe unahangaika sina pesa Mungu yeye uko anahangaika mbinguni anakutafutia hela na ndio maana unakuta mtu anatafuta hela jioni dakika za mwisho yani ndio kabisa jua linasoma kapata hela kumbe Mungu mbinguni anashughulika sasa kama Mungu anashughulika kwa ajili yako kwa nini usishughulike usiamini ya kwamba naweza kutoka mahali nilipo nikapiga hatua kwa sababu Yesu anashughulika na mambo yangu kwa nini wewe usiamini kwamba naweza kuwa na maisha bora kuliko haya katika kumbukumbu la Torati Biblia inasema sura ya nane sura ya nane kumbukumbu la Torati msari wa 18 Kumbukumbu la Torati 8:18 Biblia inasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako Kwa nini mkumbuke Bwana? Ndiyo. Maana ndiye akupae nguvu za kupata nini? Za kupata nini? Mwambie jirani yako usitumie nguvu zako vibaya maana zitakwisha siku moja. Tumia nguvu zako vizuri. Mungu anakupa afya miaka sabini Mungu anakupa afya miaka themanini Mungu anakupa afya tangu umezaliwa una afya nzuri. Mungu anataka uwe tajiri. Sio mtu kukaa nyumbani una kazi una unazula zula. Fanya kazi hata ndogo upate hela. Fanya shughuli hata kama ni nyonge upate kipato. Usijisifu kwa ni mama wa nyumbani afu uingizi hela. Fanya kitu kachovuta hela kachovuta wateja kachovuta heshima hujapewa hizo nguvu usipoteze na bahati mbaya kuna watu Mungu amewapa nguvu ya akili nguvu za mwili atakuja kuwa dai siku moja utatoa hesabu una nguvu za kulima lakini ulikuwa mvivu ujalima wakati kuna mabonde kibao bubisudi huko una nguvu za kufanya kazi lakini ukuzitumia ulijifanya wewe bosi Unasubiri pako upate kazi kubwa wakati hata hiyo ndogo hujaifanya. Una nguvu za kukaa na watu ukasaidiana nao lakini ukaruhusu binafsi kwamba wale watu si nini si nini ukashindwa kwa mvumilivu kukaa nao ipo siku Mungu atasema nilikupa nguvu ya kupata utajiri kwa wapi utajiri. Nilikupa nguvu ya kufanya biashara. Nilikupa nguvu na hapa watu wengi mnangofa biashara kwa sababu ndani yenu mnajisikia kufanya biashara. Ukiwa unajisikia kufanya biashara kutoka ndani maana yake una nguvu ya kufanya biashara. Ukiwa unajisikia kutoka ndani kwamba nataka kufanya bidii kwenye kazi fulani maana yake hiyo nguvu Mungu ameshakupa. Sasa inaindicate kwamba usauchukulie hatua lakini unajizuia 
Unabebe ya mshara, mshara wa laki tatu. Unabebe ya mshara wa laki tano. Upikie semu, udesaidi. Kwa magubu hii, lazima ikalete utajiri. Ngubu hii, lazima ikalete mafanikio. Ngubu hii, lazima ikalete ukwasi. Mali, nyumba, magari, watoto. Na watu wengi huja kwa yesu. Na udia tena msara kumina nani. Bahali utamkumbuka wana mungu wako. Maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri ili afanye imara agano lake alo wapa baba zako ha, kama hivi ne. Mungu alimpa agano Ibrahim ya kubariki amesema katika kubariki ita kubariki. Akambariki Ibrahim, akambariki Isaka, akambariki Yakob, akambariki Yuda, akambariki Yusufu. Wana nisi tusibariki. Yambo la kwanza nimesema Amini uwezekano wa kupata utajiri katika Kristo. Amini kwamba nimeokoka nitajirika tu. Nimeokoka nitakuwa na mali tu. Nimeokoka sitakuwa na maisha kila siku ya shida. Mungu akuniokoa bure. Yesu akufanyika maskini bure. Jambo la kwanza amini ya kwamba umeokoka utapata utajiri. Jambo la pili fanya kazi kwa imani kwa sababu utapata utajiri fanya kazi kwa imani. Usiogope kufanya kazi na faida ndogo. Usiogope kufanya kazi zenye upinzani. Mtu akimwona mwenzie tu anaita biashara kama kama yake, tayari ameshatenyuka mwili mzima. Yaani hata huyu mtu si shetani kamtoa wapi? Kamleta muache huyo mtu aweke vitumbua kama wewe. Mungu anataka kudhibitisha vitumbua vyako kama ni vizuri kuliko vyake kwa sababu ulikuwa unampinzani. Wewe ndio utauza zaidi. Wakina vya kwake vimeungua. Wewe ndio utauza vizuri. Unajua watu hawaelewi. Ndio maana Mungu anaruhusu mauduma mengi duniani ili kwamba watu wachuje. Wajue ipi inatufaa ipi haitufai. Kisa watu wanaogopa upinzani. Wakimwona mtu kafungua duka kama wao, yani ananifuata mpaka huku. Yani ananisonga sana kama Dani. Yani huyu mpendo anatumiwa. Unajua mchungaji ni patoka tu pale getini. Ni mwana tena kaanza kuleta ubuyu kama mimi. Acha wauze ubuyu watu 20. Tujue ubuyu babu Isa upi. Kwa hiyo nafikiri hapa hapa Zanzibar kuna ubuyu babu Isa peke yake. Lakini babu Isa kaweka tesi kwenye ubuyu wake kaweka jina. Hata ubuyu ambao sio wa babu Isa ukienda banda hilo unaambia ubuyu wa babu Isa. Kwa hiyo tukachemsha nyumbani. Wewe muache mtu mwingine aanzishe ili wajue kizuri kipi kibaya kipi. Wewe unachokifanya unaboresha. Na hata wakati mwingine unamtuma mtu kwa mbali akanunue kile cha kwao. Ili uje ukitazame. Katumia nini? Nataka muinuke kwenye biashara hapa. Tuwe na hela, mwambie yangu tuwe na hela. Tuwe na hela. Kwa sababu Simeon anasema fedha ni ya mambo yote. Kulialia kuingi huku mbe mjane nini una hela na ukiwa na hela unaolewa fasta. <laughs> Umeujuje? Wewe tafuta hela. Ukiwa nazo hapo unaingia na mgari wako huu, Range Rover. Utaona kina kaka hapa tayari. Labda bwana Sfip. Sikia Roy nasema na mimi. Na sikia bwana anaweka karibu na wewe. Amna hela. Hela. Yeye anasema wanawake wa Kiyunani wenye theo si wachache. Kina lindi wa biashara. Wakina mama wenye hela. Mimi nasema na hela wewe mama usio na wasiwasi hata na miaka 60 utapata mtu akukoa kwa kukoa amjaona katika kijana kana miaka 21 kimamwa dada miaka 49 kule darasa moja gaona si njaa ile dada yule ana hela kijana kamkataa mpaka babake kachafunga naye ndoa ana bonge na jumba mama afikiria kwa mjaa na chela na mume wake pia ana tabulini hela ukiwa nayo dada utaolewa lakini ukiwa na dhiki mtu anajiuliza mimi mwenyewe nina shida naongezaje mzigo mwingine maana ukimwoa huyo mwanamke umeongeza familia zingine hizi mbili maana ni kwamba upande wa mwanamke mwenyewe kuna familia zingine mbili ana upande wa babake ana upande wa mama yake kwa hiyo siku akifuata kupanda mama yake wanaitwa wajomba ndio bae tukafa inakuhusu na wewe mume akifa mtu upande wa babake baba mdogo ukafa inakuhusu na wewe na mafamilia yako mawili ya upande huu manne na nyinyi wenyewe watano na nataka bala hilo ndio maana kila mtu anaza bwana kila mtu ana kazi yake mwenyewe 
vingine hivyo tutakuwa tunabonyea hapa misiba tunapea na pole tu pole mpendwa kwa sababu mtuliza una hela utatoa nini lakini sikilize Biblia inasema Mungu anakupa nguvu upate utajiri jambo la pili nimesema hakikisha unafanya kazi huku kiamini katika hiyo kazi itanipa utajiri fanya kazi kwa bidii kesha mimi jumapili kama leo nimeamka saa tisa sijalala mpaka saa hizi kwa sababu leo ni siku ya huduma lakini huduma hii pia ndani yake inapata na posho amen eh sio atusemi kwa aibu niangalieni usome kama hujatoa sadaka hapa uiache mapema tusiletane kujuana kwa sababu baada hii huduma lazima nipewe kaposho bibi anasema katika kitabu cha kolito wa kwanza usimzuie ngombe apulapo nafaka kama ngombe kalima kwa jembe unamzuiaje kwa wa kwanza kula nafaka na Paulo akasema imewapasa wanaohudumu kwenye madhabahu wafanye nini na tarajia sadaka zetu leo kama hujaleta zaka tutakutana kesho tulivu ndio hivyo msi msi msitafute kudangoya na wachungaji kwa sababu mimi sihubiri kwa ajili ya hela uhubiri kwa ajili ya tumaini atakula nini na vile mitoto kwa sababu unajua tunafanya mishuhuli vingine kwa sababu ya neema kuna watu wako madhabahu na wafanye shughuli yoyote matokeo yake shida ni nyingi mno kwa sababu madhabahu haitoi hela haizai madhabahu ikizaa ndio zaidi unatengeneza ajira za watu unafungua miradi unafungua hospitali unafungua vyo vikuu chungaji anaajiri watu wengi zaidi shida ya Tanzania wahubiri wengi ni wabinafsi wanamiliki paka mabilioni manane, tisa, kumi. hawana hata chuo kimoja cha, cha, cha ufundi hawana hata hospitali sisi dipa life makao makuu Nigeria tuna chuo kikuu tuna chuo kikuu ayobo cha sayansi kesho chukua chakali cha sayansi na tiba tuna hospitali tuna mashule ya sekondari leo Mungu anaifanya madhabahu isaye pesa mtu anaziweka benki wakati mhubiri mmoja anaweza kuwa sababu ya baraka ya kuajiri watu 5000 10000 kwa sababu kama leo nitatete mfano sasa hii mafuta hapo nyote keki leo mimi nikipata mabilioni nikafungua kiwanda cha kutengeneza mafuta ndiajiri watu wangapi nitalipa nitalipa kodi serikali shilingi ngapi tunataka utajiri tuajiri watu Amen. Tunataka utajiri tusaidie watu kwenye maisha sio kwa ajili yetu wenda sisi tunayo vya kutosha lakini wengine hawana. Jambo la tatu, mruhusu Yesu akuloketi mali yale ilipo. Mruhusu Yesu akuongoze mahali hela ilipo. Ukisikia nae kwa mpanda nenda. Ukisikia nae kwa kigoma kwenye mawese nenda. Ukisikia pesa iko pemba nenda. Ukisikia pesa iko China kwamba China kuna vitu vinapatikana jipange nenda Ushajua kwamba naweza kwenda China na hapa na dola zangu 2020 2030 panda ndege nenda kuna kuogopa Amen Mruhusu Yesu akuloketi mahali hela ipo Ukijua pesa si kwenye biashara ya nyama ya ngombe usifungua mabucha Ukijua pesa si kwenye biashara za maduka fungua Ukijua pesa si kwenye biashara za used za kukatakata pende magari anza hiyo biashara Angalia kwenye 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 Luka sura ile ya 4 Luka sura ya 5 nasema Luka sura ya 5 Msari wa 4 Hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni tweka mpaka kilindini mkavue mkashishe nyavu zenu mvue samaki Simoni akajibu akamwambia Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu ndio ukwenda kwenye location ambayo Yesu anakuongoza kabla ya kwenda kwenye biashara omba sana Mungu akuongoze amen biashara gani ya kufanya na mahali gani pa kufanya biashara usitumie tu akili Petro alikuwa na ujuzi wa kuvua lakini alikuwa na ujuzi wake bila Yesu kwa hiyo mara nyingi sana kutumia tu ujuzi wako bila maombi kunaleta hasara. Kutumia ujuzi wako bila maongozi ya Mungu kunaleta shida. Lakini ukimruhusu Mungu hata kama itakuchukua wiki nzima, upo kwenye maombi unatafuta direction, unatafuta location kupitia 
mambo ya kiroho kwamba Bwana akuongoze Bwana akuvuvie kwamba biashara iweke wapi michezani au darajani au kebe samaki au fuoni unaomba sio kwa sababu unaona fuoni kuna watu wengi Wajua kuna watu wanafikiri kwa mwenye watu wengi na kuna biashara kumbe Mungu atakuongoza mahali ambapo hakuna watu ndio biashara ilipo Petro alikwenda kwa uzoefu Biblia inasema akafanya kazi usiku kucha akupata kitu lakini Yesu alipomwelekeza hapa hapa vua hapa sio kule hapa nilitokea Nauliza nini kitokea? Nini kitokea? Mwambie yako mrusi Yesu akuongoze. Tatizo atutaki kukaa kwenye maombi. Tatizo atataka kuuliza ushauri. Tatizo tunataka tu kwenda. Ha 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 unashangaa vitu vinapigwa. Petro anasema pale msali wa wa wa, 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 wa pachia sawa. Lakini kwa neno lako nitaishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno. Nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mkono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili. Waje kuwasaidia. Wakaja wakabijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Yesu anaweza kukuongoza wewe. Ukafungue duka kijijini kwenu usikatae. Usiwe nani atasimamia, wataniibia, wataiba lakini wewe pia utapata. Amen. Kama Yesu amekuongoza utapata. Amen. Wameshusha nyavu, Biblia inasema samaki waliopata ni wakujaza vyombo viwili. Na mpaka vyombo vikawa hatarini kuzama, mwambie Yesu, nifanye nini? Unataka Yesu nifanye nini? Usiweke bawazo tu, mimi Yesu nataka kazi. Ukishamwekea ni mtesheni. Ushamwekea mipaka anakwambia haya nenda. Mwambie Yesu nataka nifanye nini? Ukisikia ndani msukumo wa biashara, anza kusoma soma kwenye internet, anza kupita pita kwa maeneo mbalimbali, unaangalia biashara zinaendaje? Utashangaa. Unaweza kuanzisha kitu kidogo tena nyumbani kwako. Kwa nini mimi nashangaa nini? Hili kanisa tumeanzisha nyumbani hapa. Ni watu sinaambia kwamba nyumbani hawezi kuja mtu kuabudu. Kwani hapa sio nyumbani kwa mtu? Mnakuja mimi. Na mtakuja mpaka saa 2 baada ya Kwa sababu katika nyumba kuna mtu ambaye kapata location ya Yesu mwenyewe. Na anasema hapa ndo kanisa ni kwetu. Na sio kwamba watu wanosali kanisa hili hawajasoma ndugu yangu, madaktari wapo. Tulikuwa na walimu wa Nigeria hapa, Uingereza hapa viko kibao, hata msili kina Victor, kina Brother Bariki, sio kina Frank wako kanisa hili. Wengine wanasomea udaktari wetu. Hili kanisa la wasomi. Chunga sana. Usiona watu wanyenyekevu wa kimombo ni kingi mno. Ndugu msalimie mwanzo kumwambia hawa yu. Mwambie utajipata wapi? so mili na hata kuna watu wanaitamani ili kanisa mtu mmoja akaniambia yule baba yule Canada bado unaye kambi aende wapi kwanza mwenye amesema hata nikimfukuza aondoke kumbe wanataka awe mshirika wao eti bado unaye mtu mwingine akaniuliza dr makunga bado unaye kambi yupo wewe unafikiri hapa mzee gani tumempoteza yupo wapi apotei na wanapoteaje na mimi nipo Wataanzia wapi? Tutaingia mpaka chumbani kwao. Kwa kurupusha rudi kanisani. <laughs> Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako mruhusu Yesu akuloketi. Mruhusu Yesu akuloketi. Mruhusu Yesu. Mwambie Yesu ni Ya Bwana asifiwe. Mungu bwana anapenda kufanya biashara hapa kanisani. Mungu akupe roho ya biashara. Mungu akupe maarifa. Mungu akupe neno la hekima. Mungu bwana anapenda kabisa kuwa na maisha kujitosheleza. Bwana akupe maisha kujitosheleza. Mwambie jirani yako umaskini basi. Tumwambie shetani umaskini basi. Ile inasema maskini mmoja aliita. Mungu akasikia, akamuondolea tabu zake zote. Bwana asifiwe. Tusikubali watu ambao wenye mali wanaheshimika hata Yesu anawaheshimu. Na sa, uh, wakati Yesu anakwenda katika njia hapo juu kulikuwa na mtu anaitwa Zakayo. Sema Zakayo. Zakayo. Zakayo alikuwa ndo kamishina mkuu wa ushuru Israeli. Ukisema mtu kamishina sio mchezo. Kamishina mkuu wa ushuru Tanzania. Mshahara wake unazidi wafanyakazi wote wa chini. Posho zake. Safari zake, hoteli yake. Yesu wakati anatembea huko chini akamwambia jamaa yuko chini kwa juu. Niulize, Lazaro na ni na, 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 Zakayo ndo aliomba kumuona Yesu. Nani ni mumba mzee bwana naye? Eh? 
Yesu alimwambia alimwambiaje Zakayo? Alimwambiaje msema vizuri. Ah baba mwambie shuka taongea hapa baba chini. Alimwambiaje? Hapo ngapi wako tani nene nyumbani kwao? Una kitu cha kunipa. Kuku mzima. Umeelewa? Lakini tunaamua kujikaribisha wenyewe. Kwa hiyo nitakuja kuwatembelea hata kama mjanambia kwenu wapi. Hivi karibu utasikia na gonga 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 gonga. Chukaje ambaye tulia leo nashinda nyumbani mwako. Kwa sababu na hakika hata nikikujia ghafla nitakula. Tuona Yesu akasema imenipasa leo. Si ukaa na wema saa. Au matatu leo nashinda kwako. Napiga menyu ya asubuhi, napiga menyu ya mchana 100% kwa zakayo ipo. Tuji menya, mimi jirani yako ipo. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa mwambie jirani yako ipo. Ipo. Sio anakuja mgeni unawaweseka anakuta mkeo ndani. Sasa tunafanyaje? Yaani sasa hapa kitoyo hamna. Si nini hamna. Ipo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua Yesu hakuruhusu watu wote wafuate usiku ila watu maalumu wenye vyeo. Nikodemo akaenda kwa Yesu usiku. Yusufu alimathaya akaenda kwa Yesu usiku. Walikuja kujulikana kwamba na wanafunzi wake wakati wa mazishia. Yeye anasema huyo huyo ni Kodemo ndio yeye alikuwa anamwendea usiku. Na Yesu anatoa muda usiku kama ni Kodemo. Maelewa? Maria Magdalena, Susana na yule mwanamke mwingine wale ndio walikuwa wanamtegemeza Yesu kwa fedha. Wale ndio walikuwa watu wa karibu na Yesu kuliko watu wa wote. Kwa sababu wao ndio walikuwa wanajua Yesu anataka nini. Alafu wanafanya. Na Yesu hawezi kuwa karibu na mtu ambaye hawezi kuwa na connection yake ya fedha. Umeelewa? Mpendwa ninakuombea Mungu akutajirishe. Na utajiri una viwango tofauti. Sio lazima tu tuwe matajiri kama Baresa. Hapana. Lakini kama Mungu atakubariki, unaweza kuhudumia familia yako vizuri. Watoto wako wakasoma shule unayotaka. Sio kwamba napeleka watoto kwa serikalini kwa sababu sina ada. Hiyo roho tunaikataa kwa jina la Yesu. Nasema tunaikataa. Amina. Inataka ku Baba na naye. Ninataka ku Fagana na Yesu Bwana. Ninataka ku Fanana hebu nenda mbele za Bwana uite kama yule masikini. Umwambie Bwana ninataka baraka ya utajiri. Ninataka baraka ya mali. Umenipa nguvu nitafute utajiri. Umenipa nguvu nipate mali. Umenipa akili. Tena wengine Mungu amewapa na elimu. Mungu amekupa degree. Mungu amekupa hata kama ni elimu ya, ya sekondari. Lengo la Jehova Shama akupe hiyo akili ili upate utajiri mwambie Bwana, ninataka uniongoze kwa jina la Yesu. Ninataka uniongoze kwa jina la Yesu. Bwana anasema maskini mmoja akaita na Bwana akamsikia, akamwokoa na mashinda yake yote, akamponya na mashinda yake yote, akamponya na dhiki zake zote. Maandiko yanasema kumbukeni jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu alikuwa tajiri lakini akafanyika kuwa maskini kwa ajili yetu ili mimi na wewe tutajirike. Anasema anajishughulisha sana. Anajishughulisha sana na mambo yenu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana sasa nibariki. Niongoze kama Simoni Petro. Bali wali ilipo samaki, mali ilipo kazi, mali ilipo biashara. Bwana kuongoze katika jina la Yesu. Afungue akili yako, afungue ufahamu wako, akupe imani ya mali, akupe imani ya utajiri, akupe imani ya maendeleo. Ya kwamba katika jina la kamala la Yesu Kristo, hautabaki kama ulivyo. Hautabaki kama ulivyo. Kama uimbaji alivyosema sitabaki kama nilivyo. Sitabaki kama nilivyo. Maanisha asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Mwambie Bwana bariki maisha yangu kama ya Yakobo bariki maisha yangu kama Yakobo Yakobo anasema sitakuacha Jehova sitakuacha Jehova usipo ni bariki usipo ni bariki namwamini Bwana katika mwaka huu kuna wakina mama watainuliwa kuna wakina dada watainuliwa kuna wakina baba watainuliwa kuna wakina kaka watainuliwa huu mwaka ndio kwanza tupo mwanzoni usikate tamaa usimujike moyo kwa sababu Bwana atakutajirisha kwa sababu Bwana atakutajirisha anasema ajiri na heshima 
Anasema utajiri ya shima piko kwangu. Utajiri ya shima piko kwangu na utajiri udemoa. Hautamaliza maisha katika umasikini. Hautamaliza maisha katika umasikini. Hautamaliza maisha katika umasikini. Bwana atakupa neema ya fedha ili watoto wako wasome shule nzuri. Bwana atakupa neema ya fedha ili ujenge nyumba yako mwenyewe kwa jina la Yesu. Bwana atakupa neema ya fedha ili una usafiri wako mwenyewe. Bwana atakupa neema ya fedha ili una kampuni yako mwenyewe katika jina la Yesu. Bwana atakupa neema ya fedha. Bwana atakupa neema ya fedha. Bwana atabariki maisha yako. Atabariki kazi mikono yako. Yeye Bwana uliyemwamini. Yeye Bwana uliyemwamini hatakupungukia katika jina la Yesu. Wala hatakuacha. Wala hatakuacha. Maadamu unayo imani. Maadamu unayo imani atabariki maisha yako. Atabariki familia yako. Atabariki kanisa letu. Atawainua wazee wetu wa kanisa. Atawainua watendakazi wetu. Atawainua waongofu atawainua washirika atawainua hata wageni wetu katika jina la Yesu kwa jina la Yesu tumeomba amen sema naamini amini sema naamini amini bwana naamini bwana naamini nisaidie kutokuamini kwangu nimekaa muda mrefu lakini sasa mwaka huu mwaka wa mageuzi mwaka wa mabadiliko bariki akili yako bariki utendaji wako bariki kazi za mikono yako na bwana kwa jina la Yesu nataka baraka biashara nataka baraka ya kazi nataka baraka ya elimu nataka baraka ya ndoa nataka baraka ya familia nataka baraka ya fedha Asante Yesu kwa kuwa ninajua nina kibali nina kibali nina kibali kwa jina la Yesu Amen Mungu nambariki kila mmoja kwa baraka za utajiri kwa baraka za utele kama Yakobo alivyombariki Yusufu akasema Yusufu ni mtu uliopanda kando ya maji kando ya mito na minatamuka uwe umepandwa kando ya mito katika roo. Upandwa kando ya mito katika roo. Kwa mba kuansia leo maisha yako ya chipuke. Maisha ya kifedha ya chipuke. Maisha ya kibiashara ya chipuke. Maisha ya kazi ya chipuke. Maisha ya kielimi ya chipuke. Mungu ayainue maisha yako. Agufanya uwe kicho usiwe mkia. Uwe juu usiwe chini. Yale yote roshinikana mwaka jana, mwaka juzi, miaka mitano, lopita, kumi, lopita. Yawezi kane katika mwaka huu. Yawezi kane katika mwaka huu. Maana yote yawezekana kwake yaamini na kwa imani Bwana akulinde akuhifadhi usiwe mgonjwa wakati wote uwe na nguvu ya kutafuta mali kutafuta utajiri Bwana aliyesema katika kitabu cha kumkumbuka na Torati sura ya nane mstari wa nane anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako maana yeye ndiye kupaye nguvu ya kupata utajiri uwe na nguvu wakati wote hakuna kuugua hakuna kulogeka Hakuna chuma ulete kwa jina la Yesu ubarikiwe. Mungu nawabariki watu wako. Uwatangulie katika wiki pia. Uwainue katika mambo yote. Wawe na amani katika roho. Waponywe katika mili yao. Wawe na nguvu katika mifupa yao. Wakafurahie ndoa zao. Wakafurahie familia zao. Wakiwa safarini watangulie. Wakiwa kasini wapi akili zaidi ya kuwa bright na kuweza kuvutia kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa jina la Yesu tumeomba. Pia kelele sema amina, sema amina, sema amina, sema amina.